നമസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളം മതേതര മതേതര കേരളമാണ് നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളും നമ്മുടെ നേതാക്കളുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മതവും ജാതിയും ഒന്നുമില്ല ശരിയാണ് മതവും ജാതിയും ഒന്നും പാടില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണണം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ച ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം പാലിച്ചു പോരേണ്ട നാട് തന്നെയാണ് അത് പാലിച്ച് പോകുന്ന നാട് ആണ് നമ്മുടേത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സഭകൾ പലതുണ്ട് അതിൽ ചില സഭകളിൽ ഹിന്ദു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട അതായത് പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായത് ഈ മത പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില കോളനികളിലും അതുപോലെയുള്ള ലക്ഷം വീട് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പാസ്റ്റർമാരും ഈ മത പരിവർത്തകരുമൊക്കെ ചെന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദു വിശ്വാസികളായ ദളിതരെ അതായത് പറയ പൊലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഒരു ജാതിയും താഴ്ന്നതല്ല എല്ലാ ജാതിയും ഉയർന്നത് തന്നെ രണ്ട് ജാതിയേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണാവൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ സാമ്പത്തികമായി താഴ്ന്ന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ട് അവരെ ക്രിസ്തീയ സഭയിലേക്ക് മതം മാറ്റി അവർക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നൽകും നിങ്ങൾക്ക് അത് നൽകും ഇത് നൽകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ സഭ എൻ്റെ നാട് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് പരിവ പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സൊസൈറ്റി അവർക്കായിട്ട് പ്രത്യേക സംഘടനാ സംവിധാനം ഒക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഒക്കെ കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവരായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ചാത്തൻപറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോർഡ് അതായത് വലിയ ബോർഡൊന്നുമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു ബോർഡാണ് ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഐ പി സി ബഥേൽ ചാത്തൻപറ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് അതായത് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയമാണ് അത് താഴെ വീണ്ടും ഒരെഴുത്ത് ഹരിജൻ മറ്റ് ജാതികൾക്ക് ഹരിജനും മറ്റ് ജാതികൾക്കും പ്രവേശനമില്ല അതായത് ഈ ഹരിജൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തീയ സഭയിലേക്ക് പരിവർത്തിതരായവർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുകയും എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നായി കാണണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കപട ചിന്താഗതിക്കാരുടെ എഴുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തീയ സഭയിലേക്ക് ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാം ഒന്നായി കാണും കണ്ടുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതം മാറ്റുന്ന മതം മാറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് ഈ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ കയറാൻ പോലും അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ അവരെ ഈ സവർണ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുറിയാനി സഭക്കാരോ അതുപോലെയുള്ള സഭക്കാരോ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബോർഡ് എത്ര വേദനയോടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് അവർ നോക്കിക്കണ്ടത് ചാത്തന്തറ എന്ന സ്ഥലത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് ചർച്ചിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തീണ്ടൽ പലക പഴയകാലത്ത് തീണ്ടൽ പലക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ബോർഡ് സഹിതമാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഈ ഒരു വാർത്ത ഈ ഒരു വിശദാംശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന ഭീകര ജീവികളിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും വിവേചനത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാലമൊക്കെ എന്നെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ദളിത് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അതിൽ കൂടുതലും ദളിതർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഈ ശാത്രന്തറ എന്ന നാട്ടിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് മാർത്തോമ സിറിയൻ കത്തോലിക്ക സഭ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ പിന്നെ ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്ര സഭകൾ ഈ സഭകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഭകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ മതം മാറി ക്രൈസ്തവരായവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെയെല്ലാം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അവർക്ക് തീണ്ടൽ കൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഐത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പതിവാണ് അവിടെ നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ചില ചില സഭകൾ ഇവർക്കായ
ആ ഒരു പിന്തുണയുമൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് പണം കൊടു കൊടുത്തും കൊടുക്കാതെയുമൊക്കെ മതം മാറ്റി ഈ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജാതിയും മതവും ഇവരുടെ അവസ്ഥയും കാട്ടി ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഈ നിലപാട് ഈ നിലപാട് കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലപാട് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ബിഷപ്പുമാരും മുതിർന്ന പുരോഹിതരുമൊക്കെ എന്തു പറയുന്നു അവർ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ട് ജാതിയും മതവും ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതേതര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുന്ന സർക്കാർ അധികാരികളും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവനവൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്